Hai Assalamualaikum anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Xiaomi Malaysia melancarkan telefon pintar Redmi 7A untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi skrin 5.45 inci HD+, dijana chip Snapdragon 439 serta bateri bersaiz 4000 mAh. Lengkapkan peranti adalah kamera belakang 12 megapiksel dan kamera suar foto 5 megapiksel. Di Malaysia, peranti ini hadir dengan dua variasi. Untuk versi 2 GB RAM bersama 16 GB storan, ia ditawarkan pada harga 399 ringgit, manakala versi 2 GB RAM bersama 32 GB storan dijual pada harga 439 ringgit. Mengenai Xiaomi lagi, Xiaomi Mi A3 kini rasmi untuk pasaran Eropah. Telefon pintar berasaskan Android One ini hadir dengan janaan chip Snapdragon 665, memori sehingga 6GB RAM dan pilihan storan sehingga 128GB. Untuk rakaman gambar, ia membawakan kamera utama gabungan 48, 8 dan 2MP serta kamera soft photo 32MP. Menurut Xiaomi Malaysia, peranti ini bakal memasuki pasaran tempatan pada 31 Julai kelak. Seterusnya, Sony turut melancarkan kamera dengan sensor bingkai penuh iaitu Sony A7R4. Ia hadir dengan sensor 61MP Exmor RCMOS yang mampu mengambil sehingga 10 bingkai sesaat atau 68 gambar secara berterusan. Untuk rakaman video, ia menampilkan rakaman 4K 30fps HDR selain menyertakan dua slot untuk kad memori. Peranti ini akan mula dijual bermula September ini. Amaz Fit GTR dilancarkan dengan ketahanan bateri sehingga 72 hari. Jam ini hadir dengan dua variasi model iaitu 42mm dan 47mm. Bagi model 42mm, ia dilengkapi skrin 1.39 inci AMOLED selain bateri bersaiz 410 mAh. Manakala, model 47mm pula ia menyertakan skrin 1.2 inci AMOLED dan bateri 195 mAh. Namun, Tarikh dan harga jualan peranti untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Akhir sekali, Neuralink dijangka akan memulakan ujian implan kecil pada otak manusia seawal tahun 2020. Dengan ini, ia boleh menghubungkan otak manusia ke komputer selain mengawal sejumlah perkara. Bukan itu sahaja, Neuralink bakal hadir dengan aplikasi khusus untuk pengguna berhubung dengan mempelajari beberapa kawalan. Di peringkat awal, rancangan ini bertujuan untuk membantu manusia seperti melakukan kebolehan asas seperti melihat, bercakap dan mendengar. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.